，自诩国内最后的一片蓝海的成都楼市，如今已经沦为噩梦。近期频频传出的二手房价下跌消息，让原本对成都房地产趾高气扬的投资者们深感绝望。数据赤裸裸地展现着成都楼市的凄凉处境，一个月销售 1.5 万套的天量成交，如今却演变成 22.7 万套的天坑待售。此前曾疯狂拥抱的新房和概念项目，如今沦为僵尸盘和烂尾楼。这座曾被称为中国最后一片蓝海的城市，正在经历一场前所未有的崩盘，而这场崩盘的背后。无疑是经济大环境的恶化和房地产市场的持续低迷。锦上添花的是，大量的法拍房源也瞬间涌入市场，给本就脆弱的成都楼市雪上加霜。成都楼市从暴涨到暴跌，成都楼市在过去两年里可谓是经历了喜忧参半的命运。一方面，得益于人口红利和经济发展，成都的房地产市场曾经一度高歌猛进。无论是新房还是二手房，价格都呈现出一路狂奔的态势。尤其是在2021年，成都的二手房价格更是一度冲上了历史新高，单价最高达到四万元每平方米。但另一方面，随着宏观经济形势的不断恶化以及调控政策的持续收紧，成都楼市一开始步入寒冬。从2022年下半年开始。成都的二手房价格就开始出现明显的下跌，有的楼盘甚至一度跌幅超过百分之五十。就在此时，一个更加雪上加霜的事件发生了：大量的法拍房源涌入成都二手房市场。据中指研究院的数据显示， 2 0 2 3年全年，成都市的法拍房挂牌总量高达 6.7 万套，占全中国的百分之八点四，位居各城市第二名。这些大量的法拍房源，无疑给本就疲软的成都二手房市场带来了雪上加霜的打击。成都当地一位房产经纪人表示，这些法拍房大多都是一些高端项目，原本的价格也比较高，但是现在纷纷以低于市场价的价格拍卖，无疑将成都原本就下滑的二手房价格推向了悬崖。从数据上来看，这种担忧并非杞人忧天。在成都主要区域，已经出现了多个小区以七折、六折甚至五折的价格出售二手房的情况。比如，在天府新区，川发天府上城一套四十二厅、一百三十八平米的房子，成交价只有一万七千零五十一元每平方米；中海锦江城云溪一期一套三十二厅、一百零八平米的房子，成交价仅为一万七千八百六十四元每平方米。在成华区，成渝立交首创国际城二期一套三室一厅八十七平米的房子，成交价只有一万四千六百五十七元每平方米；而在金牛区沙湾的现代城一套二室一厅七十七平米的房子，成交价也仅为一万五千七百一十一元每平方米。一位成都本地的房产经纪人表示，现在成都的二手房市场已经是价白天价。以前我们做新房的时候，一平方米能卖三点八万，现在二手房都只能卖一点八万了。很多业主都是抱着能卖就卖的心态，宁可便宜出手，也不愿意继续持有。二手房待售量逼近二十三万套，价格跌至两年前水平。数据显示，二零二三年三月，成都的二手房待售量已经接近二十三万套，这是自二零二一年以来的最高水平。而在二零二一年的同期，成都二手房的待售量才仅仅两万套左右，也就是说，仅仅两年时间，成都二手房的待售量就突破了十倍。这种供大于求的局面，无疑是对成都楼市的一记重拳。一位成都的开发商透露：“别说二手房了，就连新房市场也受到了不小的冲击。现在很多购房者都躺平了。”观望心理越来越强，对房地产的信心也大不如前。从价格走势上来看，成都楼市的阵痛更是令人触目惊心。在天府新区，一些曾经高举四万元每平方米大旗的楼盘，如今已经跌落至两年前的水平。举例来说，
。万达华府曾经在二零二一年创下了三万七千九百八十六元每平方米的成交记录，但如今已经跌落至两万三千四百一十五元每平方米，跌幅高达百分之三十八。而在新鸿基悦城这个小而刚的项目，价格下跌的幅度。更是高达百分之五十，从曾经的三万六千二百七十一元每平方米跌落至如今的一万八千零七十四元每平方米。这种价格的大幅下跌，不仅仅局限于天府新区，就连五城区也不例外。在锦江区，曾经一度价格高昂的三圣乡锦江城市花园二期，如今也已经跌落至一万三千四百六十二元每平方米，相比于历史高点。已经下跌了百分之三十八。一位成都的房产经纪人感慨道：“这些价格简直就是白菜价了，不仅大幅低于之前的高位，甚至连两年前的水平都无法企及。”可以说，成都楼市正在经历一场前所未有的崩盘。新房、文旅项目遭遇寒冬，成都新房市场也受到了不小的冲击。开发商们表示，现在很多购房者都躺平了。观望心理越来越强，对房地产的信心也大不如前。这种买家市场的格局，无疑是给开发商们带来了巨大的压力。相比于之前的卖方市场，如今的开发商们不得不主动出击，推出各种优惠政策来吸引购房者。但即便如此，新房市场的情况也并非一片乐观。以成都的天东板块为例，万达华府这个塔楼项目，在二零二一年曾经创下三万七千九百八十六元每平方米的成交记录，业主们还曾经大喊要站稳四万元每平方米。但如今，这个项目的价格已经跌落至两万三千四百一十五元每平方米，相比于历史高点，已经下跌了百分之三十八。一位开发商无奈地说：“这样的降价幅度。”我们从来没有见过。以前我们还会担心炒作的风险，现在反而是希望能卖出一个好价格。而如果说新房市场已经是寒冬来临，那么一些所谓的概念盘和文旅项目，恐怕已经完全沦为僵尸盘和烂尾楼了。成都周边的一些文旅项目，比如江口古镇、黄龙溪、恒大文旅城等，在过去曾经被炒作成为香饽饽。价格一度高涨，但如今这些项目却频频传出停水、停电、电梯事故频发等消息，配套设施也十分不完善。更让人痛心的是，这些项目的价格目前已经从高点暴跌百分之八十以上。一位成都当地的房产经纪人痛心疾首地说：“这些所谓的概念盘和文旅项目，从一开始就充满了投机和炒作的成分。”现在他们终于露出了原形，这对那些早期栽进去的投资者来说，无疑是一场沉重的打击。不管是投资还是自助，购房者都难逃亏损命运。总的来说，成都楼市的这场崩盘，不管是对于投资者还是自助型购房者来说，都是一场噩梦般的经历。根据调查，在过去几年里，不管是通过各种方式购买新房，还是在二手房市场上进行置换，大部分购房者都难逃亏损的命运。以二零一七年为例，当时由于限购政策的实施，有一位成都的购房者在售楼处崩溃大哭，因为错过了购房的机会。而到了二零二四年，南京一位刚刚买入的购房者同样在售楼处哭泣，因为他的房子在几个月内。就贬值了一百万元。一位资深的房产专家表示，这就是一个典型的房地产周期。在房价快速上涨的时候，很多人因为错过了机会而痛哭流涕；而当房价开始下跌的时候，又有很多人伤心欲绝，因为亏损惨重。对于一些早期进场的投资客来说，这种得与失的命运更是如影随形。那些概念盘和文旅项目。就是一个很好的例证。有一位施高镇的业主直接表示：“首付都不要了，你帮我把剩下的贷款还了吧。”这种程度的亏损，恐怕连以后二手房交易都是个大问题。而对于一些普通的自助型购房者来说，他们的处境也并非太乐观。
以成都的一些老旧小区为例，由于房龄较大，竞争力下降，不少有钱人纷纷选择抛售置换，这也导致了这些小区的价格出现大幅下跌，有的甚至跌幅高达百分之四十左右。对于那些近几年才买进二手房的购房者来说，他们的处境就更加令人心痛了。一位成都的房产经纪人爆料。很多人都是在二零二零年左右买进的二手房，当时的价格都很高，但现在呢，他们已经沦为站岗的角色了，看着自己的房子一路下跌。如果不是房贷利率下调，他们恐怕现在都要哭醒了